டெல்லியில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆளுநருக்கு தான் அதிகாரம் என்று அவசர சட்டம் ஒன்றை இன்றைய பிஜேபி அரசு இயற்றி இருக்கிறது அந்த அவசர சட்டத்தை சட்டமாக மாற்றுவதற்கான மசோதாவை முதலிலே வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த பொது சிவில் சட்டம் ஏன் தேவையில்லை இந்த சட்டம் எப்படி இங்கே இருக்கிற மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது குறிப்பாக மத சிறுபான்மையினரை மட்டுமல்ல இங்கே இருக்கிற கோடிக்கணக்கான பழங்குடி மக்களை அவர்களுக்கு இருக்கிற தனி உரிமைகளை இது எப்படி எல்லாம் பறிக்கிறது என்ற விவரங்களை எல்லாம் நாம் விரிவாக சட்ட ஆணையத்துக்கு நம்முடைய கட்சியின் சார்பில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு இதை ஆதரிக்கிறார்கள் எனவே இதை நாங்கள் கொண்டு வரப்போகிறோம் என்று சொல்வதற்காகத்தான் இந்த நாடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்டின் ஐக்கியத்துக்கு பாதுகாப்புக்கு எது தேவை என்றால் ஒற்றுமைதான் யூனிட்டி தான் தேவையே தவிர யூனிஃபார்மிட்டி அல்ல என்பதை சட்ட ஆணையம் தெளிவாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே சொன்னது அதையும் மீறி இன்றைக்கு பாஜக இதை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் தேர்தலிலே வாக்குகளை பெறலாம் இந்த பெரும்பான்மை வாதத்தை இதன் மூலமாக ஓங்கி ஒலிக்க செய்யலாம் என்கின்ற அற்ப நோக்கத்துக்காக வாக்கு சேகரிக்க நோக்கத்துக்காக இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார்கள் நடைபெற இருக்கின்ற நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலே என்னென்ன சட்ட மசோதாக்களை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வதென்று இன்றைக்கு அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடைய கூட்டம் அரசாங்கத்தால் கூட்டப்பட்டது சற்று முன் வந்திருக்கின்ற செய்தியின் அடிப்படையில் முப்பத்தோரு மசோதாக்கள் இந்த கூட்டத்தொடரிலே விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று அரசு சார்பிலே பட்டியல் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதிலே முதலிலே இடம்பெற்றிருப்பது டெல்லியிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஆளுநருக்கு தான் அதிகாரம் என்று அவசர சட்டம் ஒன்றை இன்றைய பிஜேபி அரசு இயற்றியிருக்கிறது அந்த அவசர சட்டத்தை சட்டமாக மாற்றுவதற்கான மசோதாவை முதலிலே வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த அவசர சட்டத்தை எதிர்த்து இப்போது உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுக்குத்தான் அங்கே நிர்வாக அதிகாரம் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் அமர்வு தீர்ப்பளித்திருக்கிறது அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தான் அந்த தீர்ப்பை புறக்கணித்துத்தான் இந்த அவசர சட்டத்தை மோடி அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கிறது எனவே இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பற்றிய வழக்காக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த அவசர சட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்யும் ஏனென்றால் இந்த அவசர சட்டம் சட்டவிரோதமாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அதை சட்டமாக மாற்றுவதற்கு மசோதாவை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார்கள் இதை அத்தனை எதிர்கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து எதிர்ப்பதாக ஏற்கனவே முடிவு செய்திருக்கின்றோம் அங்கே நடப்பது ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அது இப்பொழுதுதான் எதிர்கட்சியினுடைய கூட்டணியிலே இடம்பெற ஆரம்பித்திருக்கிறது என்றாலும் இந்த பிரச்சனை ஆம் ஆத்மி அரசாங்கத்துக்கு எதிரானதா இல்லையா என்பது அல்ல இது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானதா இல்லையா என்பதாகும் அந்த விதத்திலே இந்த அவசர சட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டிய கடமை அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் இதை எதிர்ப்பதாக ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக நாளைய தினமே நாடாளுமன்றத்திலே இது தொடர்பாக மிகப்பெரிய பிரச்சனை அங்கே ஏற்படும் என்று எல்லோருமே அறிந்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல இதிலே 
தனிநபர் தரவுகள் பர்சனல் டேட்டா அது தொடர்பான மசோதா ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே முதன் முதலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அங்கே சென்றதும் அதுவரை தனிநபர் தரவு மசோதா பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் என்று எதுவும் இல்லை எனவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் அதற்கான தனிநபர் மசோதாவை நாம் தாக்கல் செய்தோம் நாம் தாக்கல் செய்த பிறகுதான் பாஜக அரசு அரசு சார்பில் ஒரு மசோதாவை கொண்டு வந்தார்கள் அதை பின்னர் தேர்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பினார்கள் அதிலே பல்வேறு திருத்தங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பிறகு இன்றைக்கு அந்த மசோதாவை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு புதிதாக வேறொரு மசோதாவை இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் இதற்கிடையில் இந்தியாவிலே இருக்கிற குடிமக்களுடைய தரவுகள் எல்லாம் தனி நபர்களால் களவாடப்படுகின்றன இந்த தரவுகளுக்கு பர்சனல் டேட்டா என்று சொல்லப்படுகிற நம்மளை பற்றிய விவரங்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாத நிலை இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய மதிப்பு என்பது நம்மை பற்றிய தரவுகளிலே அடங்கி இருக்கிறது ஏழை எளிய மக்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே என்ன மதிப்பு என்று நாம் எண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கு டிஜிட்டல் யுகம் இதிலே டேட்டா தரவு என்பதற்கு மிகப்பெரிய விலை சந்தை மதிப்பு இன்றைக்கு இருக்கிறது எப்படி இதற்கு முன்னாலே பெட்ரோல் என்பது ஒரு திரவ தங்கமாக மதிப்பிடப்பட்டதோ அதுபோல இன்றைக்கு தரவு என்பது மிகப்பெரிய சொத்தாக மதிப்பிடப்படுகிறது இந்த தரவுகள் களவாடப்பட்டால் அது பல கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிற நிலையை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் நாம் எல்லாம் கோவிட் காலத்தில் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோம் அந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்கிற இடத்தில் நம்முடைய ஆதார் விவரங்களை எல்லாம் அவர்கள் பெற்றார்கள் அப்படி பெறப்பட்ட அந்த ஆதார் விவரங்களை அரசாங்கம் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆதாரை அந்த விவரங்களை அடிப்படையாக வைத்து எதை வேண்டுமானாலும் இன்றைக்கு செய்யலாம் நம் பெயரில் ஒரு கணக்கை உருவாக்கலாம் நம் பெயரில் ஒரு தொலைபேசி இணைப்பை பெறலாம் அந்த தொலைபேசி இணைப்பை வைத்து எந்த மோசடியில் ஈடுபட்டாலும் அதற்கு நாம் பொறுப்பாளியாகிற ஒரு நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது எனவே இந்த தனிநபர் தரவு என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று உலக நாடுகள் எல்லாம் அதற்கான பிரத்யேக சட்டங்களை இயற்றியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்திய அரசு பாஜக அரசு இதுவரை இந்த தனிநபர் தரவுகளை பாதுகாப்பதற்கான உருப்படியான சட்டம் எதையும் இயற்றவில்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நாம் கொடுத்த தனிநபர் மசோதாவுக்கு பிறகுதான் அவர்கள் இந்த மசோதாக்களை கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்படி பல மசோதாக்களை அவர்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தோழர்களே அதிலே பொது சிவில் சட்டம் தொடர்பான மசோதா இதுவரை இடம்பெறவில்லை முப்பத்தோரு மசோதாக்களிலே பொது சிவில் சட்டம் தொடர்பான மசோதா இப்போது இல்லை ஆனால் என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் இந்த கூட்டத்தொடர் முடிவதற்குள்ளாக அவர்கள் கொண்டு வரக்கூடும் ஏனென்றால் காஷ்மீருக்கு இருந்த சிறப்பு அந்தத்தை நீக்குகிற அந்த மசோதாவை அப்படித்தான் திடுமென்று கொண்டு வந்தார்கள் உடனடியாக அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றினார்கள் அதுபோல இந்தியாவில் இருக்கிற கோடிக்கணக்கானுடைய விவசாயிகளுடைய உரிமைகளை பறிக்கிற அந்த வேளாண் மசோதாக்களை அப்படித்தான் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார்கள் அதுபோல இந்த தனிநபர் உரிமைக்கான மசோதா போன்ற மசோதாக்களை எல்லாம் அவர்கள் கிடைப்பிலே வைத்துவிட்டு மீண்டும் இந்த பொது சிவில் சட்டத்துக்கான மசோதாவை 
ரகசியமாக அவர்கள் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றக்கூடும் நாம் விழிப்போடு இருந்து எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இன்றைக்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நம்முடைய கட்சியின் சார்பில் தலைவர் அவர்கள் இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்பு தோழர்களே இந்த பொது சிவில் சட்டம் ஏன் தேவையில்லை இந்த சட்டம் எப்படி இங்கே இருக்கிற மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது குறிப்பாக மத சிறுபான்மையினரை மட்டுமல்ல இங்கே இருக்கிற கோடிக்கணக்கான பழங்குடி மக்களை அவர்களுக்கு இருக்கிற தனி உரிமைகளை இது எப்படியெல்லாம் பறிக்கிறது என்ற விவரங்களை எல்லாம் நாம் விரிவாக சட்ட ஆணையத்துக்கு நம்முடைய கட்சியின் சார்பில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம் இந்த பொது சிவில் சட்டம் தேவையில்லை என்பதை நாம் மட்டும் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு எந்த சட்ட ஆணையம் இது தொடர்பாக விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறதோ இதே சட்ட ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது அந்த அறிக்கையில இந்த பொது சிவில் சட்டம் இன்றைக்கு அவசியமும் இல்லை விரும்பத்தக்கதும் இல்லை என்று தெளிவாக அந்த அறிக்கையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எதனால் அந்த அறிக்கையை அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் என்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளிலே இருக்கிறது எனவே அதன் அடிப்படையில நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று சில நீதிபதிகள் சொன்னார்கள் ஒரு தீர்ப்பிலே சொன்னார்கள் அதன் அடிப்படையிலே இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்திய சட்ட ஆணையம் இதற்கான வினா பட்டியலை வெளியிட்டு மக்களிடத்திலே கருத்துக்களை கோரியது பல மாதங்கள் பல இடங்களிலே கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தின சுமார் இரண்டு ஆண்டு காலம் அப்படி கருத்துக்களை கேட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே இதே மோடி அவர்கள் பிரதமராக இருந்த நேரத்திலே தான் அவர்கள் ஆட்சி இருந்த நேரத்திலே தான் அவர்கள் அமைத்திருந்த சட்ட ஆணையம் தான் அந்த சட்ட ஆணையம் தனது அறிக்கையில பொது சிவில் சட்டம் அவசியமும் இல்லை விரும்பத்தக்கதும் இல்லை என்று தெளிவாக அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது அப்படி இருந்தும் ஏன் இவர்கள் மீண்டும் இந்த ஆலோசனையை கோருகிறார்கள் மீண்டும் ஏன் கருத்து கேட்கிறார்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் கர்நாடகாவிலே நீதிபதியாக இருந்தவர் அவர் அங்கே இருந்த போதுதான் இந்துத்துவ ஆதரவு தீர்ப்புகள் பலவற்றை அவர் சொன்னார் அவருக்கு வெகுமதி அளிப்பது போலத்தான் இன்றைக்கு சட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படியான ஒருவர் சட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றதும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு தேர்தல் காலத்திலே உதவுகிற விதத்திலே மீண்டும் பொது சிவில் சட்டத்தை இன்றைக்கு கருத்து கேட்புக்கு விட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அந்த சங்க பரிவாரங்களை எல்லாம் ஏவி லட்சக்கணக்கில் இது தொடர்பான கருத்துக்களை இணையத்திலே பதிவு செய்கிறார்கள் ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேல் இன்றைக்கு இதற்கு தொடர்பாக கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் என்று அரசாங்கம் சொல்கிறது அப்படியானால் அவர்கள் திட்டமிட்டு ஒரு நடவடிக்கையில இறங்கியிருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு இதை ஆதரிக்கிறார்கள் எனவே இதை நாங்கள் கொண்டு வரப் போகிறோம் என்று சொல்வதற்காகத்தான் இந்த நாடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அறிவிப்பு வந்ததுமே உடனடியாக நமது கட்சியின் சார்பிலே நாம் இதை எதிர்த்து அறிக்கை வெளியிட்டோம் இளைவனை தலைவர் அவர்கள் இது தொடர்பாக ஊடகங்களில் உடனடியாக இதை எதிர்த்து கருத்துக்களை பதிவு செய்தார் இன்றைக்கு நமது கட்சியின் சார்பில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தையும் ஒருகிணைத்திருக்கின்றோம் தோழர்களே இது ஏதோ சிறுபான்மையினருக்கு ஆதரவாக நாம் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று மட்டும் நீங்கள் எண்ணிவிடக்கூடாது இந்த பொது சிவில் சட்டம் என்பது இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை எஸ்சி எஸ்சி பிரிவினரை ஓபிசி பிரிவினரை எல்லோரையுமே பாதிக்கக்கூடியதாக இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை அவர்கள் பயன்படுத்த பார்க்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே சிவில் சட்டம் வந்துவிட்டது எனவே இனிமேல் உங்களுக்கு எதற்காக இடஒதுக்கீடு 
என்ற கேள்வியை அவர்கள் கேட்பதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே நாளைக்கு இந்த சிவில் சட்டம் ஒன்றாகிவிட்டது உங்களுக்கும் ஒரே உரிமைதான் எல்லோருக்கும் ஒரே உரிமைதான் எனவே நீங்கள் தனி உரிமை கேட்கக்கூடாது இடஒதுக்கீடு கேட்கக்கூடாது என்ற வாதத்தை அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடும் எனவே இதில் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் இந்த சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் இன்றைக்கு சொல்லுகிற இந்த சங்க பரிவாரங்கள் தான் புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு பிறகு சட்ட அமைச்சராக இருந்து கொண்டு வந்த இந்த இந்து கோட் பில் இந்து சட்ட மசோதா என்பதை எதிர்த்தவர்கள் அன்றைக்கு யாரெல்லாம் இந்து சட்ட மசோதாவை எதிர்த்தார்களோ எந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் எந்த கொள்கை கோட்பாடுகளை சார்ந்தவர்கள் இந்து சட்ட மசோதாவை எதிர்த்தார்களோ அவர்கள் தான் இன்றைக்கு எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே சிவில் சட்டம் என்று என்று கேட்கிறார்கள் அன்றைக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்து சட்ட மசோதா கொண்டு வரும்போது என்ன செய்தார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முன்னாலே திருமணம் என்ன மாதிரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது எந்த திருமணத்துக்கு சட்ட அங்கீகாரம் இருந்தது என்பதை நாம் நினைவுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு இந்து சட்ட மசோதாவை பற்றி பேசுகிறோம் புரட்சி அம்பேத்கர் அவருடைய பங்களிப்பை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் பழைய வரலாறுகளை இதற்கு முன்னாலே புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த சட்டங்களை ஏற்றுவதற்கு முன்னாலே இந்தியாவில் என்ன நிலை இருந்தது என்பதை நாம் மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே இருக்கிற பெரும்பாலோனர் எண்ணி பார்ப்பது கிடையாது இதற்கு முன்னாலே சதி என்கிற கொடும் வன்முறையான அந்த வழக்கம் இருந்தது அதை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் தான் சட்டம் போட்டு தடுத்தார்கள் ஒருவன் இறந்து போனால் அவரோடு அவருடைய மனைவியை உயிரோடு வைத்து கொளுத்துகிற ஒரு சட்டம் உலகத்திலே எந்த நாட்டிலும் இவ்வளவு மோசமான மனித விரோதமான ஒரு நடைமுறை வழக்கம் இருந்தது கிடையாது இப்படி பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்களை உயிரோடு எருத்தி கொளுத்தினார்கள் இதை எங்களுடைய மதத்தினுடைய வழக்கம் அதனுடைய அங்கம் என்று அவர்கள் உரிமை கொண்டாடினார்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு திருமணமை செய்து வைத்தார்கள் பாலி விவாகம் என்ற பெயரில ஐந்து வயது பத்து வயது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் திருமணத்தை செய்து வைத்தார்கள் அப்படி செய்து கொண்ட திருமணம் செய்து கொண்ட குழந்தை ஒன்று இறந்து போனால் அதில் பெண் குழந்தை உயிரோடு இருந்தால் அதை காலகாலத்துக்கும் கைம்பெண்ணாக விதவையாக வைத்து சித்திரவதை செய்தார்கள் இது இந்த நாட்டில வழக்கமாக இருந்தது அதற்கு முன்னாலே பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது புரட்சியார் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்து சட்ட மசோதாவிலே முதல் முதலாக கொண்டு வந்தது என்னவென்றால் பெண்களுக்கும் வாழ்த்துரிமை வேண்டும் பெண்களுக்கும் சொத்தில உரிமை வேண்டும் என்பதை அவர் கொண்டு வந்தார் அடுத்தது இந்து திருமண சட்டத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய முற்போக்கான அம்சத்தை அவர் புகுத்தினார் அதற்கு முன்பாக இருந்த சாக்ராசாங் என்கிற வைதீக திருமண முறையில ஒரே சாதியிலே அது உற்சாதிக்குள்ளே மட்டும்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் அதே பிராமணரால் செய்து வைக்கப்படுகிற திருமணம் தான் செல்லுபடியாகும் அந்த திருமணத்தை அவர்கள் ரத்து செய்ய முடியாது பெண்களுக்கு விவாகரத்து உரிமை என்பது கிடையாது இப்படி இருந்தது புரட்ச அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த சட்டத்திலே சட்ட மசோதாவில் என்ன கொண்டு வந்தார் என்றால் ஒரு திருமணம் என்பது வெறு இந்த வைதிக திருமண முறை மட்டுமல்ல சிவில் திருமண முறை கான்ட்ராக்ட் இரண்டு நபர்களுக்கு இடையிலே ஏற்படுகிற திருமண ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தை இரண்டு தரப்பினரும் மனமொத்து எப்போது வேண்டுமானால் ரத்து செய்து கொள்ளலாம் அப்படி ரத்து செய்து கொள்கிறவர்கள் திருமணம் மறுமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற விவாகரத்து உரிமையையும் மறுமணம் செய்து கொள்கிற உரிமையையும் அந்த சட்டத்திலே கொண்டு வந்தது மட்டுமல்ல அதற்கு முன்னாலே பலதார மனம் என்பது சட்டபூர்வமாக இருந்தது ஒரு ஆண் எத்தனை மனைவியை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருந்தது சதி நடைமுறையிலே இருந்த சமயத்தில் ஒருவருக்கு எழுபது பேர் எண்பது பேர் மனைவிகளாக இருந்தார்கள் அதில் வயது பேதம் இல்லை இது சட்டமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது புரட்சி அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த அந்த இந்து சட்ட மசோதா தான் பாலிகமி என்பதற்கு பதிலாக மோனோகமி ஒரு தார மனம் என்பதை சட்டமாக்கியது அதன் மூலம் பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை வழங்கியது பெண்களுக்கான விவாகரத்து உரிமையை அவர்களுக்கு மறுமணம் செய்து கொள்கிற உரிமையை அது வழங்கியது அன்றைக்கு மிகப்பெரிய தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் ராஜேந்திர பிரசாத் போன்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இந்த சட்டத்திலே 
அம்பேத்கர் பெண்களுக்கு சொத்துரிமையையும் கொடுத்து விவாகரத்து உரிமையையும் கொடுக்கிறார் அதற்கு பிறகு குடும்பம் என்பது எங்கே இருக்கும் அவர்கள் சொத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு விவாகரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டால் அதற்கு பிறகு எப்படி குடும்பம் செய்வார்கள் எனவே இந்த உரிமை எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது என்று அன்றைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் சனாதனவாதிகள் எதிர்த்தார்கள் அவர்களுக்கு அஞ்சி பணிந்து அன்றைய பிரதமராக இருந்த நேரு அந்த சட்டத்தை சட்ட மசோதாவை சட்டமாக்காமல் ஒத்தி போட்டார் புரட்சியார் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துத்தார் தன்னுடைய சட்ட அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் உலக வரலாற்றில் பெண்களுடைய உரிமைக்காக ஒருவர் தனது அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் என்றால் அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ஒருவர் தான் என்பதை இந்த உலகுக்கு நாம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு பெண்கள் எல்லாம் போற்றக்கூடிய ஒரு தலைவர் இந்த நாட்டிலே உண்டு என்று சொன்னால் அவர்கள் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் ஒருவர் உண்டு என்று சொன்னால் அது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தவிர வேறு யாரும் இருக்க முடியாது அத்தைய மகத்தான தலைவர் கொண்டு வந்த அந்த இந்து சட்ட மசோதாவை எதிர்த்தவர்கள் பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்க கூடாது என்கிறவர்கள் இன்றைக்கும் கூட சிதம்பரத்தில் தீட்சிதர்கள் மத்தியிலே இருக்கிற அந்த பாலிய விவாக முறை அவர்கள் ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த முறையை ஆதரித்து பேசுகிறவர்கள் சனாதனம் என்பதை ஆதரித்து பேசுகிறவர்கள் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்ட மசோதா வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதனுடைய பின்னாலே இருக்கிற நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி பேசுகிற நேரத்திலே சட்ட ஆணையம் தெளிவாக சொன்னது சட்ட வல்லுநர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் யூனிட்டி ஒற்றுமை என்பது வேறு யூனிஃபார்மிட்டி ஒரே தன்மை கொண்டது என்பது வேறு இந்த நாட்டின் ஐக்கியத்துக்கு பாதுகாப்புக்கு எது தேவை என்றால் ஒற்றுமைதான் யூனிட்டி தான் தேவையே தவிர யூனிஃபார்மிட்டி அல்ல என்பதை சட்ட ஆணையம் தெளிவாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே சொன்னது அதையும் மீறி இன்றைக்கு பாஜக இதை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் தேர்தலிலே வாக்குகளை பெறலாம் இந்த பெரும்பான்மைவாதத்தை இதன் மூலமாக ஓங்கி ஒழிக்க செய்யலாம் என்கின்ற அற்ப நோக்கத்துக்காக வாக்கு சேகரிக்கும் நோக்கத்துக்காக இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார்கள் என்றைக்கும் புரட்சி அம்பேத்கர் கொண்டு வந்த அந்த இந்து சட்ட மசோதாவில் பல அம்சங்கள் இன்னும் நிறைவு பெறாமல் இருக்கின்றன அவற்றை நிறைவுபடுத்தி இந்து மதத்துக்குள் முதலிலே ஒரு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வா ஒரு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வா என்று வலியுறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதைத்தான் நமது கட்சியின் சார்பிலே நமது தலைவர் அவர்கள் சட்ட ஆணையத்துக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் முதலிலே மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் மற்ற மதங்களுக்கு இடையிலே பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு முன்னாலே இந்து மதத்துக்குள்ளே முதலிய பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வா என்றைக்கும் ஒரு சில பேர் தான் ஒரு சில சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் அர்ச்சகராக இருக்க முடியும் என்பதை நீதிமன்றமே சொல்லுகிற நிலை இருக்கிறது என்றைக்கும் இந்த நாட்டிலே பெரும்பகுதியான மக்களாக இருக்கின்ற மக்கள் கோயில்களுக்கு சென்று வழிபடக்கூட முடியாத நிலை இருக்கிறது இந்த நிலைமைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் சாதியின் பெயரால் இருக்கிற பிளவுகள் பாகுபாடுகள் நீக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான சிவில் சட்டம் என்பது முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் நாம் வலியுறுத்த வேண்டிய விஷயம் என்று இன்றைக்கு நமது கட்சியின் சார்பிலே சட்ட ஆணையத்துக்கு சொல்லி இருக்கின்றோம் எனவே இந்த முக்கியமான பிரச்சனை தொடர்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வருகின்ற இருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் வணக்கம்